DNAn tapa toimii on hyvin pitkälti sellainen, että toimitaan ketterästi sekä niin kuin kehityksessä että, että myöskin sit ihan liiketoiminnassa. Että tehdään mahdollisimman tehokkaasti asioita ja resurssit laitetaan sinne, mihin ne oikeasti kuuluu ja ketkä sen parhaiten tietää. Paras asia tabloissa analyytikolle on se, että, että aikaa jää niiden analyysien tekemiselle, eikä me olla vaan raporttikoneita. Pystytään tutkimaan sitä dataa ja jakamaan sitä tietoa helposti. Aikaa jää enemmän mielenkiintoisille hommille. DNAlla tiedolla johtaminen on ihan yksi strategiankin tavoitteista. Ja kyllä Tablo on siinä työkaluna tukee hyvin sitä tavoitetta. Kehitykseen tulee ihan erilainen kellontaajuus. Ja liiketoiminta niin niin voimaantuu siitä. He voi itse tehdä asioita. Ennen me hyvin paljon tehtiin sitä, että Tilattiin se raportti ja sitten oli useita, useita kehittäjiä, jotka teki niitä raportteja sitten henkilöiden pyyntöjen mukaisesti. Ja nyt meidän omat käyttäjät sitten tekee ne varsinaiset raportit. Se on sellainen hyvin konkreettinen hyöty, mikä me ollaan tästä, tästä tablojen käyttöönotosta saatu. Osallistettiin liiketoiminta jo siinä evaluointivaiheessa tähän tehtyyn valintaan. Että IT ei vaan valitse jotain uutta työkalua, jota heidän sitten pitäisi käyttää. Se oli varmasti niin kuin yksi sellainen menestystekijä. Me lähdettiin oikeastaan sillä kulmalla, että me, me otetaan niin tämmöinen pieni ydintiimi, joka lähtee sitä niin kuin aktiivisesti jalkauttamaan. Eli tällaisia valveutuneita käyttäjiä, jotka sitten niin kuin lähtee julkaisemaan sitä dataa tablöillä. Ja sitten sen jälkeen me ollaan laajennettu sitä käyttöä silleen, että, että tänä päivänä meillä on, on niin kuin yli tuhat tablöön käyttäjää. Meillä on dataa niin kuin verkosta, meillä on dataa asiakashallintajärjestelmistä, laskutusjärjestelmistä varastojärjestelmät, myymälät, sitä on niin kuin todella monimuotoisesti joka puolella ja sitä on niin kuin todella paljon. Asiakkaat usein aloittaa sen tutustumisen verkkokaupassa, mutta sitten saattavat soittaa vaikka asiakaspalveluun tai käydä ihan liikkeessä. Ja se, että me pystytään sitten tablon avulla yhdistämään sitä online- ja offline-dataa toisiinsa, niin se luo meille semmoisen paljon holistisemman näkemyksen siitä koko asiakkuudesta ja pystytään sitten kehittämään palveluita sen mukaisesti. Tablon käyttöönoton myötä IT-rooli on muuttunut aikaisemmasta tämmöisestä raporttitehdasmallista siihen, että työ keskittyy enemmän niin hyvälaatuisen datakokonaisuuksien valmisteluun. Käyttäjäkunta on ihan johtoryhmästä sitten, sitten niin kuin ympäri koko organisaatio, että se on sille levinnyt ja kaikki tietää, mikä on Tablo ja mitä sieltä löytyy ja siellä on paljon niin kuin tavallaan haluja, että sitä dataa pitää saada lisää näkyviin. Tablota on, on helppo käyttää, että siinä on hirveän selkeä ulkoasu. Ja vaikka mä oon itse tullut silleen vähän myöhemmin, että en ole ollut niissä alkukoulutuksissa, niin silti oli helppo päästä siihen sisälle ja, ja ruveta pyörittämään sitä dataa.